ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടിയേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മിക്കവാറും വീടുകളിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണല്ലോ പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരക്കുകൾ കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അരി വെള്ളത്തിൽ ഇടാനൊക്കെ മറന്നു പോകും അല്ലേ എന്നാലും അരി അരച്ച് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി വെള്ളയപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതേ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചരിയോ ഇഡ്ഡലി റൈസോ ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം ഇതാദ്യം നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കണം ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകണം കേട്ടോ കാരണം ഇത് കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കഴുകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്ത പച്ചരിയാണിത് ഇതിനകത്തേക്കൊരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചേർക്കാം എത്ര അരി എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ പകുതി അളവിലാണ് ഞാൻ സാധാരണ തേങ്ങ ചേർക്കാറുള്ളത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അളവിൽ ചോറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോറിന് പകരം അവലായാലും നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഇഷ്ടം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുതിരാനായിട്ട് വയ്ക്കും എല്ലാ സാധനങ്ങളും മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നെ വയ്ക്കും ഇനി ഇത് അരച്ചെടുത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന അളവിൽ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിക്കാം കേട്ടോ കൂടിപ്പോകരുത് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഈ വെള്ളത്തിന് പകരം തേങ്ങാവെള്ളം വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാവേ തേങ്ങാവെള്ളം ആണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി അളവിലൊക്കെ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടാലും മതി തേങ്ങാവെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചു ഇനി ഇത് അടച്ച് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം രാത്രി ഇതുപോലെ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു മിക്സി ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം മാക്സിമം നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ചേർത്ത് മാക്സിമം ചേർത്ത് അരയ്ക്കുക കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം എക്സ്ട്രാ വേറെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ അപ്പത്തിന് അരയ്ക്കുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു തരിയോട് കൂടി ഒത്തിരി സ്മൂത്ത് ആവേണ്ട ചെറിയൊരു തരിയോട് കൂടി അരച്ച് വയ്ക്കാം ഞാൻ ഒരുപാട് ലൂസ് ആക്കിയിട്ടില്ല ഇച്ചിരി കട്ടിയുണ്ട് എല്ലാം അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം എക്സ്ട്രാ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കണം പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിനകത്ത് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് ഒത്തിരി ഇളക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ല കേട്ടോ ഒരു ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളയപ്പോൾ ആയിട്ട് പരന്ന പാനിൽ ഒഴിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ദോഷമാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി അതല്ല അപ്പച്ചട്ടിയിൽ പാലപ്പത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ലൂസാക്കാം അതറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കണം കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറൊക്കെ വയ്ക്കാമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു മാറ്റി വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ വെള്ളയപ്പം ആയിട്ട് പരന്ന പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ പാലപ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാവ് ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ നല്ല അടിപൊളി വെള്ളയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂറൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ മാവ് ഒത്തിരി പൊങ്ങി വരുത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അപ്പം ചെയ്തുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായ